हेलो एवरीवन इस वीडियो में है क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसके लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन कोजाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सिकेंट एंड कोजिकेंट ये सब हमने इलेवेंथ और ट्वेल्थ टेंथ क्लास में स्टडी ऑलरेडी कर रखे हैं अब हमने इनवर्स पढ़ना है इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेटेस कंसीडर एन एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू साइन y तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है y कैसे निकलेगा साइन इनवर्स x डोमेन रेंज हम ऑलरेडी रिलेशन फंक्शंस में कर चुके हैं x की वैल्यू मीन्स डोमेन y की वैल्यू मीन्स रेंज तो इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी डोमेन रेंज है तो हमें सबसे पहले इस टेबल को ध्यान रखना पड़ेगा फंक्शंस साइन इनवर्स x के लिए डोमेन है माइनस वन टू वन एंड रेंज है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इन द क्लोज इंटरवल सिमिलरली बाकी फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के इनवर्स की डोमेन और रेंज इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 पॉइंट वन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियंस हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ से रेंज फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट इज साइन इनवर्स वन बाई टू अब इसके लिए हमें जरूरत है कि साइन थीटा वन बाई टू कब होता है साइन थीटा वन बाई टू थर्टी डिग्री पर होता है थर्टी डिग्री इज पाई बाई सिक्स तो वन बाई टू को हम लिखेंगे साइन पाई बाई सिक्स साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स इज पाई बाई सिक्स सिमिलरली सेकेंड पार्ट कॉज इनवर्स वन बाई रूट टू कॉज थीटा वन बाई रूट टू होता है फोर्टी फाइव डिग्री पर फोर्टी फाइव डिग्री इज पाई बाई फोर तो कॉज इनवर्स कॉज पाई बाई फोर इज पाई बाई फोर हमें ध्यान रखना है जो हमारा आंसर आना चाहिए वो इनके रिस्पेक्टिव रेंज भी आना चाहिए अब साइन इनवर्स की रेंज है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो थर्टी डिग्री माइनस नाइन्टी टू नाइन्टी के बीच में आता ही है सिमिलरली कॉज की कॉज इनवर्स की जीरो टू वन एटी है नाउ थर्ड पार्ट टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री टेन थीटा वन बाई रूट थ्री होता है थर्टी डिग्री पर टेन इनवर्स टेन पाई बाई सिक्स विच मीन्स इट्स आंसर इज पाई बाई सिक्स सिमिलरली पार्ट नंबर फोर्थ सीकेंड इनवर्स टू बाई रूट थ्री सीकेंड थीटा टू बाई रूट थ्री कहाँ पर होता है ये होता है थर्टी डिग्री पर सीकेंड इनवर्स सीकेंड पाई बाई सिक्स इट्स आंसर विल बी पाई बाय सिक्स पार्ट नंबर फिफ्थ कोट इनवर्स रूट थ्री कोट थीटा रूट थ्री पर होता है थर्टी डिग्री पर कोट इनवर्स कोट पाई बाय सिक्स विच मीन्स इट्स आंसर इज ऑल्सो पाई बाय सिक्स एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कोजिकेंट इनवर्स टू कोजिकेंट थीटा वन टू होता है थर्टी डिग्री पर तो हम टू को लिखेंगे कोजिकेंट पाए बाय सिक्स कोजिकेंट इनवर्स कोजिकेंट पाए बाय सिक्स इज पाए बाय सिक्स नाउ क्वेश्चन नंबर टू फॉर द नेगेटिव फंक्शंस These are the formulas which are to be applied. साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोजिकेंड इनवर्स में माइनस फंक्शन से बाहर आ जाता है और बाकी तीनों में पाई माइनस ऑफ इनवर्स फंक्शन हो जाता है साइन इनवर्स माइनस वन इट कैन बी डन एज माइनस साइन इनवर्स वन अब साइन थीटा वन होता है नाइन्टी डिग्री पर तो हम वन को लिखेंगे साइन पाई बाई टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू इज पाई बाई टू बाहर माइनस का साइन ऐसे का ऐसे पार्ट नंबर सेकेंड कॉज इनवर्स माइनस वन बाई टू पाई माइनस कॉज इनवर्स वन बाई टू अब कॉज थीटा वन बाई टू होता है सिक्सटी डिग्री पर मीन्स कॉज पाई बाई थ्री 
cos inverse cos pi by 3 is pi by 3 pi minus pi by 3 is 2 pi by 3 similarly part number third tan inverse minus root 3 can be written as minus tan inverse root 3 now 10 60 degree is root 3 so we will write it as minus tan inverse tan pi by 3 and it will come out to be minus pi by 3 part number fourth cosecant inverse minus 2 so cosecant inverse minus x ke liye minus bahar a jayega cosecant inverse of 2 ab cosecant theta 2 kahan par hota hai hame pehle wo dekhna hai cosecant theta 2 hota hai 30 degree par which means cosecant pi by 6 and it will come out to be minus pi by 6 similarly fifth part tan inverse minus 1 minus bahar gaya, minus of tan inverse 1 tan theta 1 hota hai 45 degree per we will write it as tan pi by 4 to answer a chuka hai humare paas minus pi by 4 last part of this question secant inverse minus 2 according to the property it will be written as pi minus secant inverse 2 अब secant theta 2 होता है 60 degree पर तो pi minus pi by 3 it will come out to be 2 pi by 3 question number third part number first tan inverse root 3 minus secant inverse minus 2 root 3 can be written as tan pi by 3 and secant inverse minus x के लिए property apply करेंगे pi minus secant inverse 2 tan inverse tan pi by 3 is pi by 3 minus pi minus into minus plus secant inverse 2 secant theta 2 hota hai 60 degree per tan pi by 3 pi by 3 minus pi plus pi by 3 now it will be solved using LCM and answer will be minus pi by 3 Second part, cosecant inverse minus 1 plus cot inverse minus 1 by root 3. Cosecant inverse minus 1 is minus cosecant inverse 1. Cot inverse minus 1 by root 3 is pi minus cot inverse 1 by root 3. Cosecant theta 1 hota hai hamara 90 degree per. Cosecant inverse cosecant pi by 2 plus pi minus cot theta 1 by root 3 hota hai hamare paas 60 degree per cot pi by 3 minus pi by 2 plus pi minus pi by 3 lcm will be 6 minus 3 pi plus 6 pi minus 2 pi our answer will be pi by 6 part number third tan inverse 2 sin 2 cos inverse root 3 by 2 सबसे पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे 2 sin 2 cos inverse अब cos के वैल्यू root 3 by 2 कब होती है cos theta root 3 by 2 होता है हमारा 30 degree पर which is pi by 6 cos inverse cos pi by 6 tan inverse 2 sin 2 into pi by 6 which means pi by 3 tan inverse 2 sin pi by 3 pi by 3 means 60 degree sin 60 is root 3 by 2 tan inverse root 3 is 60 degree which is pi by 3 question number fourth part number first sin cos inverse 3 by 5 हम लेट करेंगे cos inverse 3 by 5 को a. This means 3 by 5 is equals to cos a. अब हमारी statement जो है वो convert हो जाती है sin of a. Cos a की help से sin a अगर हमने निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं? 1 minus cos square a is equals to sin square a. तो यहां से हमारे पास sin a आ जाएगा 4 by 5, which means sin cos inverse 3 by 5 is equals to 
फोर बाई फाइव क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा पॉजिटिव साइन में ही कंसीडर करना है पार्ट नंबर सेकेंड कॉज साइन इनवर्स एट बाई सेवेंटीन सिमिलर वे में हम लेट करके चलेंगे साइन इनवर्स एट बाई सेवेंटीन को ए एट बाई सेवेंटीन इज इक्वल्स टू साइन ए साइन ए की हेल्प से अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉज ए विच विल कम आउट टू बी फिफ्टीन बाई सेवेंटीन एंड नाउ द स्टेटमेंट वॉज कॉज साइन इन वर्स एट बाई सेवेंटीन विच मीन्स इट इज कॉज ए एंड कॉज ए इज फिफ्टीन डिवाइडेड बाई सेवन पार्ट नंबर थर्ड कॉज साइन इन वर्स माइनस थ्री बाई फाइव बिल्कुल सिमिलर वे में हम इसको इलेक्ट करके चलेंगे साइन इन वर्स माइनस थ्री बाई फाइव इज इक्वल्स टू ए then we will get it as minus 3 by 5 is equals to sin a sin a ki help se cos a hamare paas aayega 4 by 5 once again ab statement hai hamare paas cos sin inverse minus 3 by 5 this was a and cos a was 4 by 5 this are this is our required answer now part number 4th cos tan inverse 3 by 4 ab iske liye hum kya karenge hum let karke chalenge tan inverse 3 by 4 ko a which means 3 by 4 is equals to tan a ab jo hamari statement hai wo hai cos of this this means a tan a ki help se cos a nikalna hai to hamare paas identity hai secant square a is equals to 1 plus tan square a means 1 plus 9 by 16 means 25 by 16 jo cos a hota hai wo secant ka reciprocal hota hai which will come out to be 4 by 5 and this means a required answer is 4 by 5 kyunki ye a hai hame cos a chahiye tha to wo aa chuka hai 4 by 5 part number 5th cos secant inverse 5 5 by 3 लेट करेंगे सीकेंड इनवर्स फाइव बाई थ्री को ए दिस मीन्स फाइव बाई थ्री इज इक्वल्स टू सीकेंड ए एंड दिस मीन्स कॉज ए इज इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव अवर स्टेटमेंट वॉज कॉज सीकेंड इनवर्स फाइव बाई फाइव बाई थ्री दिस वॉज ए कॉज ए इज गिवन टू बी थ्री बाय फाइव पार्ट नंबर सिक्स सेम वे में हम इसके ब्रिकेट वाले पार्ट को ए लिट करके चलेंगे वन बाई टू ऑफ कॉज इन वर्स फोर बाई फाइव इक्वल्स टू ए दिस मीन्स कॉज इन वर्स फोर बाई फाइव इज इक्वल्स टू टू ए एंड विच फर्दर एम्प्लाइज फोर बाई फाइव इज इक्वल्स टू कोज टू ए अब जो हमें चाहिए हम उसको देख लेते हैं एक बार दिस पार्ट वॉज ए तो हमें रिक्वायरमेंट है साइन ए की कॉज टू ए की हेल्प से साइन ए फाइंड आउट करना है हमारे पास रिजल्ट होता है वन माइनस कॉज टू ए डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए वन माइनस फोर बाई फाइव इज वन बाई फाइव वन बाई फाइव डिवाइडेड बाई टू इज वन बाई टेन इट इज साइन स्क्वायर ए दिस मीन्स साइन ए कम्स आउट टू बी वन बाई रूट टेन पार्ट नंबर सेवेंथ साइन पाई बाई टू माइनस साइन इन वर्स माइनस रूट थ्री बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस साइन इन वर्स में से माइनस बाहर आ जाएगा साइन इन वर्स रूट थ्री बाई टू साइन थीटा सिक्सटी डिग्री पर रूट थ्री बाई टू होता है तो हम लिखेंगे साइन इन वर्स साइन पाई बाई थ्री दिस कम्स आउट टू बी साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री Now sine 90 plus theta is cos theta. Cos 60 degrees 1 by 2, which is our required answer. Next part is cos sine inverse 3 by 5 plus sine inverse 5 by 13. This is part number eight. लेट करेंगे हम लोग साइन इन वर्स थ्री बाई फाइव को ए एंड साइन इन वर्स फाइव बाई थर्टीन को बी विच मीन्स थ्री बाई फाइव इज इक्वल्स टू साइन ए 
and 5 by 13 is equal to sin b. Statement becomes cos of this is a plus b. Cos of a plus b. Cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a into sin b. Sin a sin b हमारे पास है. Cos a आ जाएगा 4 by 5 by applying identity and cos b आ जाएगा 12 by 13 similar identity का use करके. Now putting all the values 4 by 5 multiply by 12 by 13 minus 3 by 5 multiply by 5 by 13 and it will come out to be 65 LCM. 48 minus 15 which is equals to 33 by 65. Part number 9th cos sine inverse 1 by 4 plus secant inverse 4 by 3. Let karenge sine inverse 1 by 4 ko a or secant inverse 4 by 3 ko b which means 1 by 4 is equals to sine a and 4 by 3 is equals to secant b. Statement becomes cos of a plus b. The same formula cos a into cos b minus sin a into sin b. Sin a hai cos a chahiye cos a a jayega square root of 1 minus 1 by 16 which will come out to be root 15 divided by root 16 means 4. And now secant b ki help se hume cos b mil jayega. Cos B is 3 by 4 and cos B ki help se sin B mil jayega square root of 1 minus 9 by 16 which means root 7 divided by 4. Putting all the values cos A is root 15 by 4 cos B is 3 by 4 minus sin A is 1 by 4 and sin B is root 7 by 4. This will come out to be 3 root 15 minus root 7 divided by 16. Last question of this exercise. Similar way we will let karenge 2 tan inverse 1 by 4 equals to a or simply tan inverse 1 by 4 equals to a. 1 by 4 is equals to tan a. So, which is the first part of this question sin 2a sin 2a is 2 sin a cos a to hame tan a ki help se sin a aur cos a chahiye ab hamare paas secant square a ke liye identity hoti hai 1 plus tan square a 1 plus 1 by 16 this will come out to be 17 by 16 and secant a is root 17 by 4 which means cos A is 4 by root 17. Similar way mein sin A a jayega hamare paas 1 by root 17. By using the formula that tan A is equals to sin A divided by cos A. And the second part tan inverse 2 root 2 is equals to B. 2 root 2 is equals to tan B. Similar identity use karenge secant square b equals to 1 plus tan square b means 1 plus 8 that is 9. Secant b is equals to 3 and cos b is equals to 1 by 3. Second part jo ban raha tha wo cos b ban raha tha aur cos b ki value hum find out kar chuke hai. 2 into 1 by root 17 into 4 by root 17 plus 1 by 3. So, this will come out to be 8 by root 17 plus 1 by 3. On taking the LCM, 24 plus root 17 divided by 3 root 17. So, this is our final answer.